শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ উনত্রিশ কার্তিক চোদ্দোশো চব্বিশ বাংলা তেরো নভেম্বর দু হাজার সতেরো সোমবার মাছরাঙা টেলিভিশনের আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিনের যাত্রা শুরু হয় মাছরাঙা টেলিভিশনের এবং স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ছুটতে যেসব মানুষ আসলে স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেয় নিজের স্বপ্নকে সত্যি করেন সেসব মানুষই কিন্তু প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে থাকেন আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না দু ঘন্টায় দুজন সফল মানুষ আছেন আমাদের সঙ্গে এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রাঙা সকাল পরিবর্তে থাকছেই আপনাদের সঙ্গে এবং থাকছি আমি নন্দিতা এবং সেই সঙ্গে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল নন্দিতা তোমার শুভ সকাল কেমন আছো আমি তো খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি এবং সকালবেলা তুমি বলছিলে যে স্বপ্ন দেখায় এমন কিছু মানুষ আমাদের মাঝে আছেন আসেন আসেন থাকেন সব সময় এবং আজও তার ব্যতিক্রম হবে না কিন্তু দর্শক আজ দু ঘন্টায় আমরা দুজন সফল অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং প্রথম ঘন্টায় আমাদের সাথে আছেন চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাহবুব জামাল শামিম দর্শক তার সাথে কথা বলবো তার জীবনের গল্প শুনবো আর ফাঁকে ফাঁকে মাছ রাঙা সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক অতি থেকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন খুব ভালো আমরা একজন শিল্পীকে পেলে আসলে অনেক ধরনের কাব্য চর্চায় চলে যাই অনেক সময় যেমন অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে শিল্পীর কাছে সকালে সংজ্ঞা কি আপনার কাছে সকালটাকে আসলে দেখে কি মনে হয় সকালটা আসলে সবচেয়ে জীবনের সুন্দর সময় যে সকালে ঘুম থেকে ওঠে ওই জানে যে উপভোগের প্রকৃতি তখন কত স্নিগ্ধ কত উপভোগ্য থাকে নিশ্চয়ই এবং যদি বলি যে একটি শব্দে সকালকে ব্যাখ্যা করতে কোন শব্দটা বেছে নেবেন সমস্ত দিন সকালে যারা ওঠে ওদের দিনটা অনেক বড় হয়ে যায় অনেক অর্থবহ হয়ে যায় জি স্যার আপনার জীবনের সকাল অর্থাৎ জীবনের প্রথম ভাগের গল্প একটু শুনতে চাচ্ছি খুব সম্ভবত আপনার জন্ম হচ্ছে যশোর সদরে যশোর সদরে আমার জন্ম আমার আমার আসলে যশোর শহর রে আমার বাবা গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতেন আর নানান জায়গায় আবার সরে সরে যেতেন এরকমই আর কি যেমন হয় ট্রান্সফার হয় না চাকরিতে তা আমার জন্মের সময় আমার বাবা ছিলেন কোটচাঁদপুর চশরি একটা শহর ওটা ছিল ব্রিটিশদের শহর সে এবং একশো চুয়াল্লিশটা চিনি কল ছিল সেখানে এরকম ভারী সম্ভ্রান্ত আর শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্র ছিল যশোরের ওটা এবং কালচার মানে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র ছিল আর সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেখানকার বিল্ডিং মানে আর্কিটেকচার আর ল্যান্ডস্কেপ প্রকৃতি যে কত সুন্দর আমার প্রথম পৃথিবী দেখা আসলে কোটচাঁদপুর আমার মনে হয় যে বিশ্বের আর কোথাও অত সুন্দর হতে পারে না প্রথম দেখা আর কি প্রথম সকাল সেই পানসা মান্দার বলে একটা ফুল হ্যাঁ পলাশ জাতের সেই লাল ফুল ফুলের প্রেম রঙের প্রেম সব ওখান থেকে হয়েছে আর কত না ব্রিটিশরা ওই শহরকে নাম দিয়েছিল প্রেম নগরী হ্যাঁ তার মানে ভারী সুন্দর ছিল কিন্তু আমার জন্ম ওখান মানে ওখানে থাকতে হয়েছে কিন্তু নানি বাড়ি চলে যেতে হয় হ্যাঁ সেটা যশোর শহরের পূর্ব দিকে ওই মারা আসলে সন্তান জন্মের সময় এই ওই সময়টুক সেটা অদ্ভুত এক জঙ্গল বাঘ থাকা জঙ্গল এরকম যশোর হ্যাঁ সেখানে কোটি কোটি পাখি মানে সে সে এক বিস্ময়কর এক 
স্যার আমি বুঝতে পারছি যে প্রকৃতির সাথে আপনার বেড়ে ওঠা এবং প্রকৃতি আপনাকে খুব সম্ভবত একজন শিল্পী হিসেবে তৈরি হতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে এই গল্পে স্যার ফিরবো তবে আপনার সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য জেনেছি সেগুলো নন্দিত বোধে দর্শকদের জানাবো নিশ্চয়ই দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই তিনি একজন গুণী চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর হিসেবে সমাদৃত মাহবুব জামাল শামিম খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের কাছে শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছেন তিনি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভাস্কর্য বিভাগে পড়াশোনা করেন সে সময়ে স্থূলতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি এই ভাবনায় নিজস্ব ভাস্কর্য স্টাইল প্রতিষ্ঠা করে আলোচিত হন ছাত্রাবস্থায় উনিশশো সালে সমাজ ও জীবনে শিল্প চর্চার প্রসারের উদ্দেশ্যে যশোরে প্রতিষ্ঠা করেন চারুপীঠ নামক শিল্প সংগঠন সারা দেশে শিশুদের শিল্প সত্তার বিকাশে এই সংগঠনের কার্যক্রম ছড়িয়ে দেন একই সালে যশোর চারুপীঠ থেকে বাঙালি ঐতিহ্যের নানা মোটিভে বাংলা বর্ষবরণের অংশ হিসেবে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা করেন এবং মঙ্গল শোভাযাত্রাকে জাতীয় উৎসবে উত্তীর্ণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমিতে চলছে তার একক প্রদর্শনী একক শিল্প প্রদর্শনী লোকারণ্য আমরা নিশ্চয়ই আপনার কাজ নিয়ে শুনবো তবে যেখানে আমরা ছিলাম আপনার শৈশব সেটাও কিন্তু আমরা ভীষণ উপভোগ করছিলাম একটু আবার ফিরে যাই শৈশবে সে যে নানিবাড়ির কথা বলছিলেন নানিবাড়ি অনেক মোটা মোটা গাছ ছিল আম গাছ এখন আর অত মোটা গাছ দেখা যায় না সে অনেক অনেক মোটা গাছ সব সেই গাছের গায়ে বাঘের নখের দাগ ছিল তার মানে আমার মায়েদের সময় বাঘ আর শুকর হয়তো সবসময় যুদ্ধ খেলা খেলছে বাঘকে আক্রমণ করছে শুকরেরা দলবদ্ধ বাঘ গাছে উঠে গেছে এরকম একটা ফ্যান্টাস্টিক সব গল্প ভূত টুত সব তার গল্পে ই ছিল সেটা আমি একটু বড় হলেই আসলে আমি প্রকৃতিটা নিয়ে আমার সবচেয়ে আগ্রহের ব্যাপার থাকতো বৃষ্টি হলে আমি একটা কোনায় বৃষ্টিকে উপভোগ করতাম বৃষ্টি দেখা আর আপনি এত চমৎকার ভাবে বলছেন আমরাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবং এবং সেই সাথে ভয় পাচ্ছি কারণ বাঘের গল্প আমরা ভয় থেকে একটু দূরে থাকতে চাই এবং আবারও আমরা আনন্দে সেই গল্পে ফিরে আসতে চাই তবে একটা বিরতির পরে স্যার দর্শক একটি বিরতি নেবার সময় হচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকুন চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাহবুব জামাল শামিল শামিমকে সঙ্গে নিয়ে আরও একবার ফিরে এলাম রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আমরা ছোটোবেলার কথা শুনছিলাম আপনার কাছ থেকে এবং আপনার কথা শুনে যেটা বুঝতে পারছিলাম যে শিল্পীদের যে একটা দেখার চোখ থাকে অন্য রকম সবার থেকে আলাদা সেই চোখটা বোধ হয় আপনার একদম ছোটোবেলা থেকে ছিল তাই তো মনে হচ্ছে যে আমি আসলে ঘুম পড়াবে দুপুরে মা একটু অভিনয় করি পালিয়ে যেতে হবে কারণ দেখা কত দেখা প্রকৃতিটা তেমন ছিল যে স্বচ্ছ পানি মানে সমস্ত জায়গায় সে এখন ড্রেন হয়েছে পচা পানি অমন না সব স্বচ্ছ পানি টটলা সেখানে নানান মাসের যে যাতায়াত গতি প্রকৃতি চোখ হ্যাঁ দেখার এক জগৎ আর বন জঙ্গল সমস্ত শহরগুলো বাংলাদেশের সমস্ত শহর আসলে বন বনা নিতে ফারা ছিল তাতে এই খেলা একটু ছয় ইঞ্চি গর্ত করলেই সত্যি পুকুরের মতন পানি উঠে যেত পানি লেয়ার এত বেশি ছিল মাস এনে সেখানে পুকুর পুকুর খেলা থেকে সব তাতে আমি বন জঙ্গলে ঘোরা দেখা দেখা এবং দেখা পানির ভিতরে হ্যাঁ মাছেদেরকে দেখা এই দেখাটাই আসলে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় আমার ছোটোবেলার থেকে হয়েছে আমি আসলে জঙ্গলি একটা আপনি দেখেছেন এবং পরবর্তীতে আমাদেরকে দেখিয়েই যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত স্যার আপনার পরিবার সম্পর্কে একটু জানতে চাই আর একটু বিস্তারিতভাবে পরিবারে কি কোনো শিল্পী ছিল আমাদের পরিবারটা একটু ওই বিদেশি ওই বাগদার থেকে আসা এরকম ধর্মীয় প্রসঙ্গ সেটা কিন্তু ওরা খুব এডুকেটেড ছিল অনেক বেশি শিক্ষিত সেটে সৌভাগ্য আমাদের যে আমাদের আমার চাচা বড় ইসলামিক 
অল ইন্ডিয়ার আর কি সে কালচারাল যে একটা মুভমেন্ট হয়েছিল মুসলমানদের মানুষ তার একজন হতাস ছিলেন কিন্তু এই সেই ঘরেই আমার ছোট চেষ্টাটা ফিল্ম অ্যাক্টর হয়েছিল ভাই বোন সেটা কী নাম উনি হতে পারেনি কারণ একটা জায়েন্ট ইসলামিক লোকের ছোট ভাইটা ফিল্ম অ্যাক্টার হতে দিনি শুটিং হতে হতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উনি ভীষণ গুণী মানে সঙ্গীতে সব তাই এবং সে ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট কলকাতা ফিল্ম তারপরে সেই সব কিংবদন্তি সঙ্গীত তাদের আদরের হয়েছিলেন কিন্তু ওনা উনি বলি হয়েছেন কারণ এক ভাই অত এস্টাবলিশড ইসলামিক লোক হলে সে ঘরে তো শাহ আকরাম ফিল্ম অ্যাক্টার হতে পারে না হ্যাঁ তা যাই হোক শিল্প শিল্প আসলে আগের থেকে দেখতে পাচ্ছি আমার বাবারাও দেখি খুবই গান করা ফিল্ম দেখার সব তাই আগ্রহ ছিল আমাদেরকে শিশুকাল থেকেই সিনেমায় নেওয়ার থেকে সব বাবারা দেখতে করত হ্যাঁ সেই সুযোগ ছিল আমার ভাইরা সবাই মনে হয় শিল্পী হুম আমার মেজো ভাই খুবই আবৃত্তি কথা বলা ওই সব শিল্পে ছিলেন উনি কালচারাল সেক্রেটারি ছিলেন সেই একাত্তর সালের আগে যখন ভাষা আন্দোলনের তুঙ্গ হ্যাঁ আমাদের বাড়িটা তখন ভাষা আন্দোলনের একটা বড় কেন্দ্র হাজার হাজার বই লাইব্রেরি সেখানে পত্রিকা প্রকাশনা হচ্ছে নানা রকম গুণী সব লেখার লোক তখন তো হাতেও হতো অনেক তখন আমি একেবারেই শিশু স্কুলে পড়া শুরু হবে এরকম সময় ওয়ান টু ওয়ানে পড়া সেই সময়টা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্পী হয়ে ওঠা আমি হঠাৎ করে স্কুলে ড্রয়িং টিচার একটা কড়াই আঁকি হুম কড়াই একটা ছিম আর একটা ছিম ভাসতে দিই আর একটা ছিম মানে একটা চোখ আর একটা চোখ একটা নাক একটা মুখ হ্যাঁ এই যে কড়াইয়ের দুটো ধরার আঙটা দিল হ্যাঁ একটা পোর্ট্রেট হয়ে গেল মানুষের এরকম একটা ক্লাস নিয়েছিল তারপরে আমি তো খুব ছবি আঁকা শুরু করলাম তারপরে আমাদের বাসায় ভীষণ উৎসাহ দেয়া মানে এরকম আমি ছোট ছেলে আদর আসি বড় বোন ভাই সবাই তো ভাই খুব ভালো কাজ হচ্ছে ছবি আঁকা রং কিনে দিল সব তখন গভীর রাত জেগে ছবি আঁকছে হয়তো আমি এক নিক্সনের ছোটোবেলার ছবি তা বোনেরা সবাই খুব ভালো কাজ করেছি আর কি সে বুঝতে যে গভীর রাত জেগে ছবি আঁকা এইভাবে আসলে যে পরিবেশটা হয়েছিল খুবই বেড়ে ওঠার মতো হ্যাঁ ওরা সঙ্গীতে ছিল আমার ভাইরা আমরা কিছু একটা বড় অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান ফ্যামিলিতে করে ফেলতে পারতাম আট ভাই বোন তো এই জন্য আপনার অবস্থান আমার ছোট ছেলে আমি সপ্তম আমার ছোট একটা বোন মানে একেবারে শেষের দিকে তার মানে উপরে অনেক জন ছায়া ছিল তাতে আমার মেজো ভাই আর্য ভাই ও তখন কালচারাল সেক্রেটারি সেক্রেটারি বড় হিরো আর কি ভাষা আন্দোলনের হ্যাঁ আর এই অন্য ভাইগুলো কেউ সেতারের উপরে পড়াশোনা করছে এই সবাই আসলে মানে ভীষণ রকমের সাংস্কৃতিক চর্চার একটা প্রাণ কেন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ সঙ্গীত টঙ্গীত সব নিয়ে আমি আসলে বাঁশি বাজানো মিউজিক মানে অন্যান্য যন্ত্র বাজানো এরকম হয়ে গেছিল ওই সময় चित्रशिल्पी भास्कर মাহবুব জামাল সামে চলুন তার কাছে আবারও ফিরে স্যার আপনার ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম এবার আরেকটি বিষয়ে কথা বলতে চাই আপনার যখন এগারো বছর বয়স যতদূর জানি যে আপনার জন্ম হচ্ছে উনিশশো ষাট সালে সাত জুন জি তারপর উনিশশো সালে 
মুক্তিযুদ্ধে আপনি সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারলেও আমরা শুনেছি যে আপনি বিভিন্ন ভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন একটু শুনুন হ্যাঁ আমাদের সরাসরি তো বলতে হবে এখন শেষ দিন পর্যন্ত সরাসরি বলা যায় কি যে আমার ভাইরা মানে যেটা বলতে চাইছে বোধহয় রুমমান যে একেবারে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে না করলে সেটা দেবে না কারণ আমি একেবারে শিশু কিন্তু অস্ত্র হাতেই নিতাম কারণ অস্ত্রগুলো আনার দায়িত্ব পড়তো শিশুদের আমার একটু শুনি না স্যার বিস্তারিত তা হলো কি যে আমার সেই ভারী আনন্দের শৈশব হঠাৎ করে ভেঙে গেল আগুন আগুন হয়ে গেল যশোর শহর হঠাৎ করে একদিন কারফিউ হয়ে গেল আমার ভাইদের মেরে ফেলতে নিয়ে গেল তা ভাগ্যক্রমে বারবার বেঁচে যাচ্ছিল ছেলে অনেক অত্যাচার করে ছেড়ে দিল আমরা শহর থেকে গ্রামে চলে যেতে হলো আমাদের বাড়ি সব আগুন চালিয়ে দেয়া হলো তা সেই দুঃখের সময় শুরু হলো কিন্তু আমরা কিছুদিন ভিতরেই আমরা আমাদের পরিবারটা ভাই ভাইরা যুদ্ধে যখনই এই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং হয়নি কিছু হয়নি তার অনেক আগেই আমরা রাজাকারদেরকে শান্তি কমিটি তাদেরকে আমরা অ্যাটাক শুরু করলাম আমাদের পরিবার তাতে ভাইরা তাদের বন্ধুরা হুম প্রতিদিন সলাপরামর্শ করে ও আলী সাহেব মনিরামপুর যশোর শহরের পাশে একটা অঞ্চলে নাম সেখানে আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম ভারী বিল টিল আর তখন বৃষ্টি হতো এক সপ্তাহ ধরিয়ে মানে বাংলাদেশে অন্যরকম ছিল সেই বৃষ্টির ভিতরে আমাকে বিলের ভিতর যে আলী সাহেব নামে ওখানে একজন আমলেগের কর্মী তার কাছে আমাকে পাঠানো হলো চিঠি দিয়ে আমি সে চিঠি নিয়ে যে দেখলাম উনি উনি আমাকে একটা দুটো গ্রিনেড আর কি অনেক ভারী ছিল সেটি স্মৃতি আছে সেটা আমাকে আনতে আনতে হলো উনি তখন তো চিনতাম না বাসায় সে আমার একটু বড় ভাই আমরা কৌতূহলী এই পিনটা ধরে হয়তো যেটা পিন খুলতে হয় ওটা ওটা ধরে হয়তো সুড়ি মাথে এইসব কল্পনা নানান করলাম হ্যাঁ গ্রেনেডগুলো তারপরের দিনই ওইটা বিকট শব্দে একেবারে এসে সে শহর কাঁপিয়ে শব্দ হলো আমি পাখির মতন আমার তো তখন বলতে হয় না গোপনীয়তা কিছুই ছুটে যেতাম আর কি মানুষ বলছে জিও না জিও না ওদিকে এই প্রতিদিন কয়েকদিন পর পরই স্টেন্ট গান আনতে হতো আমাকে সেটা খুলে খুলে যেমন খেলা আমাদের দেখা সব করা হতো এরপরে পরের দিন সেটা ব্রাস ফায়ার শব্দ আসতো আমি ছুটে যেতাম কোনো একশো পাকিস্তানপন্থী যারা শরণার্থী হিন্দু চলে যাচ্ছে তাদেরকে সব লুটে নিচ্ছে তাদের অপরাধগুলো আমাদের কাছে এরকম হতো আর কি তাদেরকে আমরা শ্যুট করতাম টমি গান পালিয়ে খাটি তালে যে দেখতাম ছোটোটা যা করে কৌতূহলে পরের দিন সে আমার ভাই আলী সাহেব পাট বোন দিয়ে দুজন চাতর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল হুম বন্ধুকে বললাম আমার ভাইরা কিন্তু যাচ্ছে এর ভুলও করে ফেলেছি ওই যাচ্ছে বলেছিলাম বন্ধুদের সেটা আমাদের জন্য কাল হয়েছিল পরে আমার ওরা জেনে গেছিলো যে আমাদের পরিবার এইসব অ্যাটাক করছে আমরা তাতে শুরু থেকেই আমরা আসলে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর কি পাকিস্তানিরা ধরেছে মেরে ফেলতে গেছে সব এইভাবে শুরু হয়েছে আর আমরাও বারবার বাঁচছি পাকিস্তানিরা আসছে আমার ভাইরা বলছে তো আমাদের পরিবার তোমরা সরে যাও হুম আমরা আজকে পাকিস্তানিদের অ্যাটাক করবো ওদিন না অ্যাটাক হলে ওরা মরে যেত কেন ট্রেন না ওরা ভাগ্যিস পাকিস্তান আসেনি ওদিন তা এরকম পুরোটাই যুদ্ধে চলতে থাকলো আমরা আসলে ভেঙে দিতে থাকলাম ওদের সাহস ওদের সব আর আমি ছোট্ট বাবুটা হলেও সব সময় যুক্ত তা সব কিছু সাথে থাকতে হয়েছে শুরুটা খুবই আনন্দের বিজয়ের কারণে আমরা মরছিলাম কিন্তু আমার ভাইরা যখন ট্রেনিং গেল এক চোদ্দো আগস্ট 
বাসায় আসছিল ফিরে ও ভারত থেকে কত কষ্ট করে হেঁটে সেই বাড়িটাও ভারী জঙ্গল আমি বলছি ল্যান্ড স্কে আমি ল্যান্ড প্রকৃতির মধ্যে ছিলাম ওই যুদ্ধ সংঘাত ওই দুঃখের মধ্যেও আমি আসলে মাছ পানি প্রকৃতি কচুর পায়ে পাতার পরে বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে গড়িয়ে পড়ছে আর এবং বনানি নিয়েই থাকতাম কিন্তু বিশেষ অভিজ্ঞতা সারা জীবনের জন্য তবে আমরা শুনেছি যে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় আপনার যে ছবি আঁকার একটা ঝোঁক ছিল সেটি প্রবল হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ কি কোনোভাবে আপনাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধ উৎসাহিত করা কি মুক্তিযুদ্ধ ওরকম একটা মানুষ বানাই বানিয়ে দিয়েছিল আমাদের প্রজন্মের দেশটা স্বাধীনতার পরে আর কি দেশটার জন্য আমার নিজের হাতে গড়তে হবে এরকম অনুভূতির জন্য আমরা একটা রোগী আসলে এখনও আমরা আসলে ছবি আঁকি কিন্তু দেশ গড়া জন্য আমাদের এখন দায় দেশটা নিয়ে বড় ব্যাকুলতা ওই প্রজন্মের মানুষের এই একটা ঘটনা আর ছবি আঁকা শুরু হলো কি একাত্তর সাল শেষ হলো তখন আমি আসলে খুবই আনন্দ যুগ শুরু হলো যে আমি ছবি আঁকি আমার আঁকা পোটেটেরা সমস্ত দেয়ালে আছে আমার দিকে চেয়ে থাকতো তারা ছবি আঁকা যে এত আনন্দ স্যার সেই আনন্দের গল্পে আমরা আবারও ফিরতে চাই এবং আপনার কাজ নিয়ে বিস্তারিত শুনবো অবশ্যই তবে এই মুহূর্তে মাঝখানে সংবাদ শুনবার সময় হয়েছে আমরা একটু সংবাদ জেনে আসি দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন রয়েছে আজ অধিরাজের দ্বিতীয় জন্মদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিরাজ তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজ আসাবিকের চতুর্থ জন্মদিন ভোলার আসাবিক তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন আমাদের ইমেইল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সাথে রয়েছেন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর মাহবুব জা মাহবুব জামাল শামীম আমরা আবারও ফিরছি তার কাছে একেবারে ছোটোবেলায় ছিলাম আমরা অনেকক্ষণ ধরেই এবং আপনার মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যে জল জলের স্মৃতি সেই স্মৃতিগুলো আমরা শুনছিলাম কিন্তু স্যার আপনার যে শিল্পী হয়ে ওঠার ইচ্ছে কিংবা বাসনা এটা পরিপূর্ণতা পেলেও তো আসলে চারুকলায় ভর্তি হবার পরে সেই ঘটনাটা একটু শুনি চারুকলায় কিভাবে ভর্তি হলেন তার আগে একটু জানতে চাই যে আমাদের বরেণ্য শিল্পী আমরা যাকে এক নামে চিনি এসম সুলতান আপনার বোধ হয় খুব সম্ভবত তার সাথে স্কুল জীবনেই তার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছিল আমি যখন ছবি আঁকাই বিভোর আনন্দে হঠাৎ করে আমার মেজি ভাই আরজি ভাই উনি আমাকে নিয়ে যত্নশীল ছিলেন আর কি এই ছোটোবেলা থেকে উনি আমাকে নিয়ে গেলেন মানে একাডেমিক শিক্ষার জন্যে নড়াইলে এস এম সুলতানের কাছে সেখানে আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র তিহাত্তর সালে সে সময় সুলতান তো বহিমিয়ান এই নানান জায়গায় তার স্টুডিও সরে সরে যেত সে উনি সেই গাউন পরে হ্যাঁ যিশু খ্রিস্টের মতন প্রথম দেখা হ্যাঁ একটা বটতলায় হ্যাঁ ইংরেজিতে উনি লেকচার দিচ্ছেন তাকে পরিবেষ্টিত হয় সব মানুষ হয়তো সে ভাষা বুঝছে না কিন্তু এই মুগ্ধ হয়ে শুনে ওনার বাচনভঙ্গি আমি গেলেই আমাকে আমার ড্রয়িং খাতা সব দেখে ভেরি গুড ভেরি গুড বলে আমাকে বরণ করে নিলেন তারপর থেকে আমি শুক্রবারে হলেই সেই মুড়ি টিনের মতন বাস হ্যাঁ এরকম 
কিছুক্ষণ পরে পানি দে পানি দে খাল থেকে পানি দিত এইভাবে আমি রৌদ্র বৃষ্টি নানান স্ট্রাগল করে সে লাজুক ছোট্ট ছেলেটা শুক্রবার শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ উনত্রিশ কার্তিক চোদ্দোশো চব্বিশ বাংলা তেরো নভেম্বর দু হাজার সতেরো সোমবার মাছরাঙা টেলিভিশনের আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিনের যাত্রা শুরু হয় মাছরাঙা টেলিভিশনের এবং স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ছুটতে যেসব মানুষ আসলে স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেয় নিজের স্বপ্নকে সত্যি করেন সেসব মানুষই কিন্তু প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে থাকেন আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না দু ঘন্টায় দুজন সফল মানুষ আছেন আমাদের সঙ্গে এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রাঙা সকাল পরিবার তো থাকছেই আপনাদের সঙ্গে এবং থাকছি আমি নন্দিতা এবং সেই সঙ্গে রয়েছে আমি রোমবার দর্শক শুভ সকাল প্রথম ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাহবুব জামাল সামে দর্শক তার সাথে কথা বলবো তার জীবনে গল্প শুনবো আর ফাঁকে ফাঁকে মাছ রাঙার সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক অতি থেকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ উনত্রিশ কার্তিক চোদ্দোশো চব্বিশ বাংলা তেরো নভেম্বর দু হাজার সতেরো সোমবার মাছরাঙা টেলিভিশনের আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিনের যাত্রা শুরু হয় মাছরাঙা টেলিভিশনের এবং স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ছুটতে যেসব মানুষ আসলে স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেয় নিজের স্বপ্নকে সত্যি করেন সেসব মানুষই কিন্তু প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে থাকেন আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না দু ঘন্টায় দুজন সফল মানুষ আছেন আমাদের সঙ্গে এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রাঙা সকাল পরিবার তো থাকছেই আপনাদের সঙ্গে এবং থাকছি আমি নন্দিতা এবং সেই সঙ্গে রয়েছে আমি রোমবার দর্শক শুভ সকাল দুজন সফল অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং প্রথম ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাহবুব জামাল সামে দর্শক তার সাথে কথা বলবো তার জীবনে গল্প শুনবো আর ফাঁকে ফাঁকে মাছ রাঙার সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক অতি থেকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন খুব ভালো আমরা একজন শিল্পীকে পেলে আসলে অনেক ধরনের কাব্য চর্চায় চলে যাই অনেক সময় যেমন অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে শিল্পীর কাছে সকালে সংজ্ঞা কি আপনার কাছে সকালটাকে আসলে দেখে কি মনে হয় সকালটা আসলে সবচেয়ে জীবনের সুন্দর সময় যে সকালে ঘুম থেকে উঠে ওই জানে যে উপভোগের প্রকৃতি তখন কত স্নিগ্ধ কত উপভোগ্য থাকে নিশ্চয়ই এবং যদি বলি যে একটি শব্দে সকালকে ব্যাখ্যা করতে কোন শব্দটা বেছে নেবে আমার অনেক মানে কল্পনা স্বপ্নর সেটা বিষয় নিয়ে শুরু হলো কিন্তু বাধাও ছিল তখন ভাস্কর্যগুলো সব ভেঙে ফেলা হচ্ছিল এই আমার আর্ট কলেজে মানে পড়ার শুরু সময় রাতের আধারে গুলিস্তান থেকে আনোয়ার জাহান একটা স্বাধীনতা ভাস্কর্য শেষ করেছেন রাতে ক্রেন দিয়ে তা উঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে বাংলা বিভাগের প্রথম স্বাধীনতা ভাস্কর্য তাকে আঘাত করা হয়েছে 
ধারা পড়ে গেছে তাদেরকে চুনকালি মাখিয়ে সমস্ত হলে কিন্তু এই যে আঘাত করা এবং সময়টাতে কারা করছিল এই এই আমাদের স্বাধীনতা শত্রুরা শিল্পী শত্রু একই তো সেই সেই বন্ধুরা আমাদের জামাতের এসব মৌলবাদী বন্ধুরা এগুলো করতে এই আপনি কোন সময়টার কথা বলছেন তখন আশি দশক আর কি শুরু সময়ের কথা বলছি তখন হুঙ্কার শুধু ভেঙে ফেলবে ভাস্কর্য স্বাধীনতাকে উপরে ফেলবে এরকমই আসলে তাতে গোপনে মনের ভিতরে আমি তো আউটডোরে মানে প্রকৃতির মধ্যে আমার ভাস্কর্যরা থাকবে প্রকৃতির মতন হয়ে হ্যাঁ এই ভেঙে ফেলবে কিছু বলে না ভিতরে আসলে একটা চাপ তৈরি হয়েছিল যে ভাঙতে পারবে না এমন করে বানাবো তখন আমার ভাস্কর্য আসলে পরিবর্তন আসলো কি মানুষের পা এত চিকন হয় মানুষ অনেক লম্বা হয় তাই না আমি প্রাইমেটির মতন মানুষ ভাবতে লাগলাম এমনি পাগুলো মোটা আস্তে করে উপরে চিকন হয়ে যা এমন বলিষ্ঠ যে বড় করে বানালে বিশাল একটা আর্কিটেকচারাল মতন আমি ব্রিককে পছন্দ করেছিলাম ব্রিক আমাদের দেশের ইট আর কি পোড়া ইট হ্যাঁ সেটা ঝামা হলে কত রকম রং আমি বিভোর সব জায়গায় পাওয়া যায় আমাদেরই জিনিস সেটা দিয়ে আমি লর্জ স্কেলে বড় বড় করে প্রকৃতির মধ্যে ভাস্কর্য বানাবো তা সেটা স্তম্ভপত্রের মতো অন্যরকম জায়েন্ট হলে তো ভাঙতে পারবে না এই জন্যে আমার ভাস্কর্য মোটা হয়ে গেল পা মোটা হয়ে গেল অনেক প্রসারিত হলো সামাজিক এক চাপে তাই না তার মানে আমরা যেটা শুরুতে দর্শকদের জানাচ্ছিলাম যে স্থূলতায় সৌন্দর্যের প্রতীক এই যে ভাবনা কিংবা ধারণা নিয়ে আপনার নতুনভাবে ভাস্কর্য তৈরি সেটার পেছনে আসলে এই সামাজিক সামাজিক তারপরে আমি মাস্টার ডিগ্রিতে স্থূলতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি মানে এই ঘন বস্তু আসলে তখনই বুঝতে পারছি যে চিকন জিনিসটা মিলাই যায় চোখে কিন্তু স্কাল্পচারগুলো যদি ভাস্কর্যগুলো যদি অনেক ঘন হয় চোখ জুড়ে থাকে প্রকৃতির মধ্যে অনেক দূর থেকেও দেখা যায় বিশ্বও দেখতে পাই সূর্যের প্রতিফলনের জন্য তা বিশ্বময় হয় এই এই বোধগুলো হলো আর স্থূলতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি স্থূল জিনিস হয় কি গতি হারায় ছন্দ হারায় সব সেইটা চ্যালেঞ্জ নিলাম যে স্থূলতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং আপনার গুরু যিনি এস এম সুলতান ওনার সৃষ্টিকর্মের ওনার শিল্পকর্মের মধ্যেও আমরা দেখেছি যে তিনি শ্রমজীবী মানুষের কথাই বলেছেন শ্রমজীবী মানুষের পেশি আমরা দেখেছি যে ওনার সৃষ্টির মধ্যে একটা স্থূলতা সেই প্রভাব সেটা সেই প্রভাব হয়তো গোপনে থেকেই যাবে তাই না আমি তো আসলে ওনার হাতে গড়া আর কিভাবে না প্রভাবিত কিন্তু এটা অবচেতনে থাকবে সেটা কিন্তু সচেতন নয় সচেতনে আর এক শিল্পের প্রয়োজনে ভাস্কর্যের প্রয়োজনে এই তখন আমি শুরুতে খুব কষ্ট হলো ওই ফর্ম গঠনে এই শুলেই আমার হয়ে যায় সেই মানুষের এক একটা ভাস্কর্য হয়তো মাস মাস আমি ম্যানেজ করতে পারছি না এই স্থূলতাকে ঘটলে এখন আমি পারি খুবই হ্যাঁ এবং আমরা আসলে খুব চমৎকার একটা সময় কাটাচ্ছি এবং বাংলাদেশের নববর্ষে যে বাংলা নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয় সেই বিষয়টিতেও আপনি সেটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন শুনব নিশ্চয়ই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আর একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি পেরে আরও একবার আমন্ত্রণ রাঙা সকালে আজ আমাদের সাথে প্রথম ঘন্টায় আছেন চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাহবুব জামাল শামিম চলুন তার কাছে আবারও ফেরে বিরতিতে যাবার আগে নন্দিতা যেটি বলছিল যে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষে যে আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা দেখি সেটির উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নে যে কজনের ভূমিকা ছিল আপনি তাদের মধ্যে অন্যতম একটু বিস্তারিত শুনতে চাই আমি তো ব্যাচেলার ডিগ্রি চারুকলা থেকে পাস করেই বন্ধু বান্ধব শিক্ষকদের নিয়ে চলে যায় যশোরে এক প্রতিষ্ঠান করতে সেটা এমন ছিল যে অনুভূতিটা যে সুলতান তো আগেই যে বসে আছে গ্রামে আর জয়নলাভ দিনও সাজগোজ শুরু করেছিলেন ফিরে যাবেন তার তিনি ময়মসিংয়ে যে 
এবার সমস্ত দেশ ঢাকা তো হলো এবার সমস্ত দেশ সমস্ত জাতির জীবনী শিল্পের চর্চার প্রসার ওনা তো এক জন্মে হয় না ওনাদের সেই ইচ্ছাটা আমরা ধারণ করলাম আর একটা প্রজন্ম সেটার নাম হলো চারুপিঠ যে একটা উদাহরণ হিসেবে একটা জেলা শহরে শুরু করলাম কিন্তু সেটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে সমস্ত দেশ সেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে তা আমরা শিশুদের শুরুতেই শিল্পের চাষ করার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র শিশুরা শিশুদের জন্য বিশাল কলবরে আমরা ভীষণ কলবরে আর্ট স্কুল শুরু করলাম রং কাগজ ক্রেয়ন সমস্ত কিছু ফ্রি পাঁচশো স্টুডেন্ট দেখার মতন আর কি মুভমেন্ট আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনেক আর্ট এক্সিবিশন থেকে সব সব চলতে থাকলো কারণ সেটা তো এক শিল্পের তাই না প্রসারের দেশব্যাপী প্রসারের এক আন্দোলন খুব সার্থক হলো উৎসব শুরু করা বাঙালি উৎসব স্বরঋতু ঘিরে আমরা যে এই বুদ্ধি করলাম কারণ ওই শিশুদের আমাদের জীবনের তখন নগর মানে কি আমাদের গ্রাম্য কৃষ্টি আমাদের ঐতিহ্যকে মানে লাঞ্ছিত করা পদদলিত করার জন্য যেন নগর ছিল এখন বোঝা যাচ্ছে না এখন পাল্টে ফেলেছি আমরা নগর আর গ্রাম এরকম তা সব কিছু মিলিয়ে দেওয়ার না বিরাট এক সুযোগ হলো উৎসব করে আমরাই চমকে গেলাম এই তো নগর গ্রাম সমস্ত শিল্প মানে শিল্পী কুল মানুষ সব এক মিলন মেলা মেলা তো মহান ওই কারণে যে মিলে যা আমরা উৎসব শুরু করলাম সেটা বৈশাখী মেলা থেকে সব কিছু সেই মেলাগুলো ওরকম যে গ্রাম আর নগর কৃষ্টিকে মেলানোর এবং ঠিক অন ওই বয়সে মেলার মতন না সেখানে আর্ট এক্সিবিশন থেকে এই সব মিডিয়ার একটা মহড়া হতো তা আমরা তার মধ্যে একটা উৎসব হলো যে সব শিল্পকে মেলাতে হবে এটাই কথা এই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থাকে না তাতে বর্ষবরণে সকালটা একটা আমাদের ঐতিহ্যের নানান মোটিভ দিয়ে সাজিয়ে এবং নৃত্য বাদ্য লোকজ বাদ্য তারপরে সমস্ত সব আর্টের ভিজুয়াল আর্টের সমস্ত আঙ্গিক ভাস্কর্য পেন্টিং ডিজাইন সব দিয়ে সাজিয়ে একটা উৎসব আমরা করলাম প্রথমবারই সেটা কি প্রথমে যশোরে যশোরে পঁচাশি সালে প্রথম আমরা যে বার করলাম আমাদের প্রতিষ্ঠানই শুধু কিন্তু ভারী অনেক মাস রিহার্সেল করে সাংঘাতে আমি বাফার স্টুডেন্ট ছিলাম নাচেরও সুবিধে ছিল যে সব শিল্প মিলানোর হাতে মোট হয়েছিল যে আমি তিন মাস আগে থেকে ও তিনশো শিশুকে নাচে রিহার্সেল করাচ্ছি তাদের হিরণ্ময় আমার সাথী সে মুকুট টুকুট সব আরো ছোট স্বামী নামে আর একজন সে প্রথমে একেবারে আপনারা এই আয়োজনটা কতজনকে নিয়ে শুরু করেছেন এই শুরুতে চারুপিঠ আর ওখানে যশোর সাহিত্য পরিষদ দুটো সংগঠন মিলল মাত্র সাড়ে তিনশো চারশো মানুষ কিন্তু সেটা এত সুন্দর হলো যে আমরা নিজেরা খুন হয়ে গেলাম আর যশোর খুন হয়ে যে তারা এসে কেন তাদেরকে জানানো হয়নি আমরা কি জানতাম এত সুন্দর হয় আমরা মুসলমানরা তো ঢাক সেনায় কোনো দিন বাজায়নি আমাদের আঙিনায় যেই ঢাক সেনায় বেজে উঠলো একেবারে স্বর্গ থেকে জন্য বৃষ্টি সেই বৃষ্টি আর থামে না আমরা ভোর ছয়টাই শুরু করছিলাম যার জন্য এই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমা থামে না মানে সে শোভাযাত্রা থামে না তাই এই আমরা এমনই খুন হলাম যে সারা জীবনের জন্য দিয়ে দিলাম এই উৎসবের জন্য বিসর্জন স্যার আরেকটা বিষয়ে কথা বলবার আছে বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমিতে চলছে আপনার একক শিল্প প্রদর্শনী লোকারণ্য যেটি নন্দিতা শুরুতে দর্শকদের জানিয়েছিল একটু শুনি লোকারণ্য সম্পর্কে হ্যাঁ কবে থেকে যেন শুরু হয়েছে দশ 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 তারিখ থেকে আমি এই লোকারণ্য কি অনেক দেশের মানে অনেক বেশি মানুষের দেশ এটা সবচেয়ে বেশি জন 
তাই মানুষ আর আমার ভাস ভাস্কর্য তো আসলে মানুষ ছাড়া ভাবা যায় না পিকাসো বলছিল যে আমি মানুষ ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না ছবি আঁকার ব্যবসা আমারও সেই দশা ছিল মানুষ কে নিয়ে ভাবা মানুষ কে নিয়ে বানাবো হুম মানুষকেই প্রকৃতির মধ্যে চিরকালীন এক চেহারা দিয়ে রাখবো তা এখন অনেক মানুষের দেশে এই অনেক মানুষ আমি পছন্দ করি করার কথা না কাঙ্ক্ষিত না যে প্রকৃতি প্রকৃতি সব আমরা ধ্বংস করে ফেলবো তাই না মানুষ 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 এখানে আর কারো জায়গা নেই কেন ভাত জুড়ে শুধু মানুষ এরকম দুঃখ আসছে এই আমরা অনেক শক্তিশালী হচ্ছি এই জাতিটা আমরা সারা বিশ্ব গোপনে জয় করছি গুণ ছাড়াই জনসংখ্যা দিয়ে তারপরে আমরা আসলে এই বত্রিশ কোটি হাত একটা কিনা করতে পারি সে সম্ভাবনাটা যেমন কথা আছে কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়ন আমাদের পুরো দেশটা পরিকল্পনার বালাই নেই কোনো কোনো বিষয়ে এটা আমাদের বিরাট দুঃখের কারণ হচ্ছে তা পজিটিভ যেমন তাই নেই মানুষের গল্প আমাদের শক্তির কথা আমাদের অপরিকল্পিতভাবে চলার কারণে আমাদের তা এই লোকারণ্য আসলে মানুষের জঙ্গল অফ হিউম্যানিটি হ্যাঁ ইংরেজিতে নাম দেওয়া হয়েছে এই মানুষের জঙ্গলের এই মানুষের নানান রূপ মিথের মানুষের রূপ নিয়ে আমি একজিবিশনে চমৎকার নিশ্চয়ই দর্শক যারা আছেন এবং আমরাও নিশ্চয়ই আসবো আপনার এই প্রদর্শনীতে স্যার অনেক অনেক শুভ কামনা থাকলো আপনার জন্য এই এক ঘন্টা বোধহয় আমরা একটা টাইম মেশিন দিয়ে অনেক জায়গা থেকে ঘুরে আসলাম অনেক শুভ কামনা থাকলো এবং অনেক কৃতজ্ঞতা অনেক ভালো থাকবেন